여러분 반갑습니다. 12번째 시간입니다. 자 오늘은 같은 내용을 다루는 헤드라인을 골라봤는데 두 개의 신문사에서 골라봤습니다. 하나는 뉴욕타임스고 또 다른 하나는 월스트리트저널에서 골라본 헤드라인인데 잠시 후에 오늘 다룰 내용을 확인해 보기로 하고 우선 지난 시간에 제가 전치사 without에 관한 이야기를 할 때에 마지막에 퀴즈 문제를 하나 여러분들에게 던져 드렸죠. 자, 그 퀴즈 문제의 정답부터 한번 확인을 해 보겠습니다. 자, 그때 내용은 이런 내용이었죠. The soldiers had to go. 자, 병사들이 had to go 해야만 했습니다. 잠 한숨도 못 자고 그런 얘기인데. 자, 잠 한숨도 못 자고 라는 표현을 전치사 without을 사용해서 어떻게 표현하면 좋겠는가? 바로 그것이 지난 시간의 퀴즈였죠. 정답은 바로 without sleep. 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 정답도 정답이지만은 우리가 여기서 꼭 하나 짚고 가야 될 내용 하나가 있습니다. 자, go without 이라는 표현 익혀 두시면 좋겠습니다. 여기서 go 라는 단어는 간다는 말이 아닙니다. 그러니까 병사들이 가야만 했다. 군인들이 가야만 했다라는 의미가 아니라 이제 go without 명사 이렇게 사용하게 되면은 자, 무엇 무엇을 하지 못하고 지내다. 무엇을 하지 못한 채 생활을 하다 그런 뜻입니다. 그러니까 병사들은 뜬 눈으로 지내야만 했다. 자 그런 의미가 되는 겁니다. 잠을 한숨도 못 자고 어디로 가야만 했다라는 의미가 아니라 자 go without 기억을 해두시면 좋겠습니다. 해야 할 일이지만 평소는 늘 하던 일이지만 하지 못하고 지내다 그런 뜻입니다. 그래서 다시 한번 정리하면 은그 군인들은 뜬 눈으로 보내야만 했다. 자 그런 의미가 된다는 거죠. 자, 꼭 기억을 해 두시고 지난번에 위다우스에 관한 이야기 이야기 다시 한번 영상을 통해서 복습을 해 주시면은 좋겠습니다. 자, 이제 오늘 우리가 다룰 첫 번째 뉴욕 타임즈의 헤드라인 보시겠습니다. 자, GM to phase out gas vehicles signaling seismic shift of auto industry. 자, 라고 말했는데 우선 요 헤드라인에서 짧은 헤드라인이지만 역시 오늘도 우리가 공부해 두면 좋을 만한 그런 표현들이 많이 나옵니다. 자, 우선 첫 번째 살펴볼 단어는 여러분들이 잘 아시는 미국의 유명 자동차 제조 회사죠. General Motors. 예, 줄여서 GM이라고 한다는 것. 이거는 뭐 설명이 필요 없을 것 같습니다. 그리고 두 번째로 살펴볼 정말 중요한 표현입니다. 자, phase out이라는 동사인데 단계적으로 없애 나가다. 그러니까 점차적으로 사용을 줄여 나가다가 끝에 가서는 완전히 없애다. 그런 의미로 보시면 됩니다. 그래서 to gradually stop using something. 자, 영어로 풀이하면은 이런 의미가 된다는 거죠. 자, 예를 들어서 한번 살펴보겠습니다. The airlines are phasing out any aircraft that is more than 20 years old. 자, 그러니까 그 항공사들이 점차적으로 사용을 중단할 계획이다 그런 얘기입니다. 그러니까 20년이 이상 된 20년이 지난 노후 기종이죠. 그런 비행기들은 앞으로는 더 이상 사용을 하지 않고 새로운 기종을 도입할 계획이다. 이런 의미로 보시면 됩니다. 자, 잘 기억을 해 두시면 좋겠습니다. phase out 점차적으로 사용을 중단해서 결국은 완전히 사용을 중단하다 혹은 생산을 중단하다 이런 뜻으로 보시면 되는 겁니다. 자 다음으로 살펴볼 표현은 어, 휘발유 차량이다 이렇게 말했는데 gas vehicles 라고 했죠 여기서 우선 gas 란 단어는 우리가 말고 있는 기체라는 의미가 아니라 휘발유를 가리키는 거다 라는 거 다들 아시죠 자 발음부터 한번 체크를 해 보겠습니다 gasoline 예, gasoline 이라고 했는데 자이 단어는 강세를 앞에 둬도 됩니다 그러니까 gasoline 해도 좋고 그 다음에 뒤쪽으로 보내도 됩니다 gasoline 이렇게 발음해도 좋습니다 어쨌든 gasoline vehicle 인데 자, vehicle 이라는 단어도 한번 체크해 보겠습니다 vehicle 예, 다시 한번 들어보시죠 vehicle vehicle 자, vehicle 이렇게 말하는데 그러니까 gas vehicle 하게 되면은 바로 휘발유 차량이다 그런 얘기죠. 휘발유를 연료로 사용하는 차량들 이런 의미로 보시면 되는 겁니다. 
자, 그 다음 또 살펴볼 단어는, 어, signal 이란 단어인데, 다들 아시는 단어죠. 자, 주로 이제 명사로 사용이 되지만, 여기에서는 동사로 사용된 그런 경우입니다. 그러니까, 뭐, 뭐의 시작을 알리다, 무엇, 무엇을 예고하다, 라는 뜻이 되는 거죠. 자, 예를 들어서 이런 예문을 준비를 해 봤습니다. The president's speech today signals that there will be shake up in the cabinet. 이렇게 말했는데, 자, 대통령의 오늘 연설은, 이런 일인 일이 있을 것임을 예고하는 것이다. 자, 오늘 대통령의 연설문을 들어보니까 앞으로 이런 일이 있을 것 같다. 이런 일을 시작을 알리는 것 같다. 그런 얘기입니다. 자, 어떤 일이냐? There will be shake up. 자, shake up이라는 것은 개편이란 뜻입니다. In the cabinet. 자, 여기서 cabinet이 중요한 거죠. 일단 아, signal 단어 발음부터 한번 체크하고 가겠습니다. Signal. 예, signal. 우리는 시그널 이렇게 하는 경우인데, signal 이렇게 첫 번째 음절에 강세를 두고 발음을 하시기 바랍니다. 자, 다시 한번 들어보시겠습니다. Signal. Signal 이렇게 되고, 그 다음에 또 하나 체크할 마지막 단어입니다. Cabinet. 예, cabinet. Cabinet 아니고요. Cabinet 이렇게 되는데, 자, cabinet은 정부를 구성하는 장관들 조직입니다. 그러니까 정부 조직, 그 조직의 예, 업무를 책임지는 각 부처 장관들의 조직. 이게 바로 cabinet. 자, 그러면은 shake up in the cabinet. 이 표현을 합치게 되면은 내각 개편이라는 뜻입니다. 그러니까 대통령의 오늘 연설문을 들어보니까 앞으로 내각 개편이 있을 것임을 알리는 것 같다. 그런 얘기죠. 앞으로 장관들이 교체가 될것 같다. 이런 의미로 해석을 하시면 되겠습니다. 자, 오늘 공부한 signal. 이 단어도 중요하지만 shake up. 그 다음에 cabinet. 자, 이두 가지 표현도 같이 기억을 해 두시면 좋겠습니다. 자, 그 다음으로도 살펴볼 단어들이 있습니다. seismic 이란 단어인데, 자, 일단 발음부터 한번 들어보시죠. seismic. seismic. 자, 다시 한번 들어보시죠. seismic. seismic. 자, seismic 이란 단어는 very great. important or serious. 자, 이런 의미를 가지는 단어입니다. 그러니까 이 shift란 단어는 change라는 의미이기 때문에 seismic shift 이렇게 되면은 중대한 변화다 이렇게 해석이 되는 거죠. 자, 그 다음에 또 살펴볼 마지막 단어, auto industry 자동차 산업 뭐 설명할 필요가 없죠. 그래서 지금까지 짚어본 이런 표현들을 바탕으로 해서 첫 번째 헤드라인의 내용을 한번 정리를 해 보겠습니다. GM to phase out gas vehicles. 자, 이렇게 이제 GM이라는 회사는 앞으로 점차적으로 휘발유 차량 생산을 중단할 계획인데, 자, 이것은 바로 무엇을 알리는 신호탄인가? Signaling seismic shift of auto industry. 앞으로 자동차 산업에 중대한 변화가 있을 것임을 예고하는 것이다. 이런 의미로 해석이 될 수가 있는 거죠. 자, 그리고 이제 두 번째 헤드라인, Wall Street Journal에서 뽑아온 같은 내용을 다루는 헤드라인입니다. 자, GM to stop making gas powered passenger cars and SUVs by 2035. 라고 했는데, 자, 일단 단어부터 한번 짚어보죠. 첫 번째, power. 자, 중요한 단어입니다. 이 단어 역시 명사로 굉장히 많이 사용이 되지만, 여기에서는 동사로 사용이 되고 있습니다. 자, 동사로 사용하게 되면은, 기계를 작동하기 위해서 전기를 공급하다, 혹은 동력을 공급하다, 라는 의미가 되는 겁니다. 그래서, 예를 들어서, trucks. are usually powered by diesel engines 라고 말했는데 이제 이, 이 문장의 동사 형태는 지금 수동태로 사용되고 있죠 그러니까 trucks 다음에 비동사 are 그 다음에 뒤에 powered 이렇게 비동사 과거 분사입니다 그렇게 되면은 트럭이 이 동력을 공급하는 것이 아니라 이 트럭이 동력을 전달 받는다 동력을 공급 받는다 라는 얘기 된 거죠 주로 이제 디젤 엔진으로부터 주로 동력을 공급받는다. 그러니까 트럭은 디젤 엔진으로 움직인다. 그런 얘기인데, 자, 디젤이란 단어도 한번 발음을 체크해 볼 필요가 있습니다. 일단 한번 들어보시겠습니다. 디젤. 예, 디젤. 이렇게 된 거죠. 디젤 엔진 아니고 디젤. 그리고 뒤에 나온 단어도 엔진 이렇게 됩니다. 한번 더 들어보시겠습니다. 디젤. 디젤. 디젤 엔진. 디젤 엔진에 의해서 are powered. 이제 수동됩니다. 트럭은 동력을 공급받는다. 이런 의미로 해석을 하시면 됩니다. 자, 그리고 살펴볼 단어가 gas powered passenger cars. 이것은 바로 gas. 앞에서 봤죠? gasoline. 휘발유로 동력을 공급받는 passenger cars. 그 다음에 
다시 말해서 앞에서 우리가 봤던 예, 뉴욕타임스 봤던 그 단어로 정리하면 은 간단하게 gas vehicles 라고 볼 수가 있는 거죠. 자, SUV는 여러분들이 다들 아시는 예, 아, 알고 계신 단어고 그래서 복수형으로 쓰기 위해서 뒤쪽에 S만 붙여 둔 겁니다. SUVs 이렇게 발음을 하시면 되겠습니다. 자, 그래서 지금까지 역시 살펴본 표현들을 바탕으로 해서 이 월스트리트저널의 헤드라인 내용을 한번 정리해 보면 은 GM to stop making gas-powered passenger cars and SUVs by 2035. 그래서 이 GM이 예, passenger cars, gas-powered passenger cars와 그리고 SUV를 2035년까지 생산을 중단할 것이다. 2035년 이후부터는 더 이상 생산하지 않는다. 그런 얘기입니다. 자, 오늘 두 개의 헤드라인에서 우리가 정리하고 가야 될 중요한 표현들 다시 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, phase out. 예, 단계적으로 점차점차 점차 사용을 중단해 가다. 그래서 어떤 특정 기간이 도래하면 완전히 중단하다. 그런 의미라고 말했습니다. 두 번째, vehicle. 모든 차량입니다. 그러니까 택시가 됐든 버스가 됐든 트럭이든 비행기든 선박이든 사람과 사, 아, 사물을 수송할 수 있는 모든 운송 장치를 우리는 vehicle 이렇게 발음을 합니다. 말합니다. 세 번째 signal. 자, 이 단어도 명사로 많이 사용하죠. 우리 이 오늘 헤드라인에서는 동사로 사용된 모습을 봤습니다. 무엇 무엇을 알리다라는 의미였죠. 그리고 네 번째 seismic. 예, 대단히 중대한. 엄청난 규모의 이런 의미를 가지는 형용사 그리고 gasoline 바로 아, 휘발유 gasoline 이렇게 해도 좋겠고 gasoline 이렇게 발음해도 좋다라고 말했습니다. 자 그다음에 power 예, 이것도 명사로 주로 쓰지만 우리 오늘 살펴본 헤드라인에서는 동사로 사용된 power 살펴봤습니다. 그리고 오늘 어, 덤으로 알아둬야 될두 가지 표현 shake up 개편이란 의미라 그랬고 그 다음에 캐비넷 정부를 구성하는 각 부처의 장관들의 모임 내각 바로 캐비넷 발음은 캐비넷 이렇게 됩니다 캐비넷 아니고요 캐비넷 이렇게 발음된다 이렇게 해서 총 8개의 표현이죠 두 개의 짤막한 헤드라인을 살펴봤지만 우리가 꼭 기억해 둘 만한 실생활에서 많이 접하고 또 많이 사용할 수밖에 없는 그런 표현들 많이 공부를 해 두시면 좋겠습니다. 자, 오늘 내용은 여기까지고 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다.